Margot l'escargot. La famille escargot habitait depuis bien longtemps ce vieux jardin. Les herbes poussaient librement et l'endroit était assez humide pour eux. Quand la pluie tombait à grosses gouttes sur les feuilles des arbres, ils sortaient de leur coquille pour faire un petit tour. Mais ils n'allaient jamais bien loin. Souvent, Margot se demandait jusqu'où s'étendait le jardin et ce qu'il y avait au-delà. Son père lui répondait qu'il n'y avait rien au-delà et sa mère ajoutait que nulle part ailleurs on ne pouvait être mieux. Il est vrai que ses parents n'étaient pas de grands voyageurs. Sa curiosité se faisant plus pressante, Margot décida un beau jour de courir le monde. Elle embrassa ses parents, salua ses voisins, les petits gris, et s'en alla en agitant ses cornes. « N'est-ce pas merveilleux d'aller où bon vous semble, quand on porte sa propre maison sur le dos » pensait-elle en rampant joyeusement entre les tiges serrées. « J'aimerais vivre ainsi toute ma vie, sans jamais poser ma coquille. » Mais Margot avançait tellement lentement et sa maisonnette était si lourde à porter qu'au bout de deux longs mois de voyage, elle n'avait toujours pas atteint le fond du jardin. Ce qui n'était pas, vous en conviendrez, le bout du monde. Ah, si seulement j'avais des ailes, comme les hirondelles, ou bien des pattes, comme les sauterelles, soupirait-elle tristement. Quand soudain, la feuille sur laquelle elle était assise fit des bonds par-dessus les herbes. Cette feuille bondissante était en fait une grenouille rainette qui voulait prendre un bain dans le ruisseau. Les escargots aiment peut-être qu'ils tombent de l'eau, mais ils détestent tomber à l'eau. Trop tard, cela fit plouf lorsque la rainette plongea la tête la première dans le ruisseau. cria Margot. Personne ne vint à son secours, pas même la grenouille qui avait disparu. Margot parvint quand même à s'agripper à une sorte de bateau un peu rouillé. C'était une vieille boîte de conserve qui sentait la sardine. Elle montait, descendait et tournoyait sur elle-même à faire trembler notre petit escargot. Le courant était de plus en plus fort. Le ruisseau devint une rivière qui se jeta dans un fleuve. À son tour, le fleuve se jeta dans la mer, et tout ça en moins de temps qu'il n'avait fallu à Margot pour traverser le jardin. Après un long voyage, la boîte de sardines s'échoua sur une plage où vivaient paisiblement de merveilleux coquillages. Quelle fut leur surprise lorsqu'ils virent Margot D'où pouvait-elle bien venir Ils s'approchèrent d'elle pour le lui demander. Margot raconta son voyage et vécut ainsi quelque temps auprès de ses lointains cousins. Elle apprit à nager, à manger des algues, à boire des tasses d'eau de mer... Enfin, toutes sortes de choses que n'ont pas l'habitude de vivre les escargots de jardin. Un jour, pourtant, Margot voulut rentrer chez elle. Je crois bien que ses parents lui manquaient. Alors, elle remercia encore les coquillages et du bateau boîte de sardines leur fit un petit salut. À nouveau, elle vogua pendant des mois et au bout d'un an et un jour, elle arriva dans le vieux jardin et retrouva ses parents qui l'attendaient. Maintenant, elle pouvait rester pour toujours auprès d'eux. Elle savait ce qui se cachait derrière le jardin et bien au-delà. Faisons un peu plus connaissance avec les escargots. Ils habitent dans leur coquille qui grandit en même temps qu'eux. En avançant, 
L'escargot fabrique un liquide gluant sur lequel il glisse. Son corps est tout mou, ce qui l'aide à franchir les obstacles. Sous sa coquille, tu vois ici son pied. C'est la partie de son corps qui lui permet de ramper. Pour manger, il se sert de sa petite bouche. L'escargot se nourrit d'herbes et de feuilles. Il est herbivore. Cela veut dire qu'il ne mange que des plantes. L'escargot a quatre tentacules qu'il peut rentrer et sortir. Il a deux petites tentacules placées près de la bouche et deux grandes sommets de sa tête sur lesquels se trouvent ses yeux. Tiens, voici un autre animal qui vit avec une coquille au bord de la mer. Ce n'est pas un escargot, c'est un Bernard l'ermite. Ce petit crabe au corps mou est obligé pour se protéger de vivre dans un coquillage vide. Lorsqu'il grandit, il se dépêche d'en trouver un autre plus gros. Regarde, celui-ci a trouvé un nouveau coquillage et il s'installe dedans.